ওয়েলকাম টু এডুটেক আইটি একাডেমি আশা করছি সবাই ভালো আছেন সো আজকে আমরা ট্যালি সম্পর্কিত আরেকটি ভিডিও দেখে এগিয়ে যাব ট্যালিতে আগের দিন আমরা কি শিখেছি ট্যালিতে আগের ভিডিওতে বা আগের টিউটোরিয়ালে আমরা শিখেছি ট্যালি কীভাবে ডাউনলোড করব ট্যালি কীভাবে ইনস্টল করব আজকে আমরা টোটাল কোম্পানি কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেই ভিডিওটি আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে ট্যালিতে কীভাবে আমরা কোম্পানি ক্রিয়েট করব সেটি আজকে দেখব সো আগেই বলে রাখি আপনার যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় তাহলে আপনি আমাদের এই কন্ট্যাক্টস আচ্ছা এই কন্ট্যাক্টসে আমাকে এখান থেকে যোগাযোগ করতে পারেন সো চলুন দেখা যাক ট্যালিতে আমরা কীভাবে কোম্পানি তৈরি করব এখানে ডেস্কটপে দেখুন আমার ট্যালিটি ইনস্টল করা আছে ট্যালি ইয়ারপি নাইন কোন ভার্সান সেটা তো আগের দিনই আমি বলে দিয়েছি ট্যালি ইয়ারপি নাইন জিএসটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এটিতে ডবল ক্লিক করলেই ট্যালি ওপেন হবে ওপেন হওয়ার পর আপনি এখান থেকে মাউস থেকে ছেড়ে দেবেন আর যেন আপনি মাউস ইউজ করবেন না কোনো প্রয়োজন নেই এবার আপনি অ্যারো কি দ্বারা নিচে নিয়ে আসবেন ওয়ার্ক ইন এডুকেশনাল মোড এটিতে এন্টার করবেন ক্রিয়েট কোম্পানিতে গিয়ে এন্টার প্রেস করি এখানে দেখুন কি দেখাচ্ছে ডিরেক্টরি কোথায় কোম্পানিটি সেভ হচ্ছে সেটা দেখাচ্ছে তারপরে দিচ্ছে নেম অর্থাৎ আপনার কোম্পানির নেমটি দেবেন ঠিক আছে আপনার যে কোম্পানি তৈরি করবেন মানে যে বিজনেস শুরু করতে চান সেই বিজনেসের নামটি দেবেন এই নামটি কিন্তু আপনার ইনভয়েসে শো করবে ইনভয়েসে কোথায় কোনটা শো করবে সেটা আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে গিয়ে দেখব যে কোন জিনিসটা ইনভয়েসে কোন জায়গায় শো করে সো আমি এখানে যে কোনো একটা নাম দিই এই মুহুর্তে ধরুন আমি দিলাম এবিসি ট্রেডার্স এন্ট্রি এন্টার দেবেন মেলিংস নেম কি বলছে মেলিংস নেম হলো কোম্পানির যদি কোনো শর্টকাট কোনো নাম থাকে সহজে লোকে চিনতে পারে সেই রকম যদি কোনো নাম থাকে তাহলে দেবেন না হলে দেওয়ার কোনো দরকার নেই যা ছিল অটোমেটিক্যালি ও নিয়ে নেবে এরপর এন্টার প্রেস করবেন অ্যাড্রেস চাইছে সো কোম্পানিটা কোন অ্যাড্রেসের অন্তর্ভুক্ত সেটি আপনি দেখবেন এর থেকে দেখুন আপনি যেন এখানে কান্ট্রি বা স্টেট সিলেক্ট দিতে যাবেন না এখানে কারণ সেগুলো আমরা পরবর্তী অপশানসগুলোতে পাব তাহলে আমরা এখানে জাস্ট অ্যাড্রেস দিই ধরুন আমি অ্যাড্রেস আমারটাই দিলাম বেশিরহাট বেশিরহাট দিলাম এন্টার এরপরই বলছে দেখুন এই অ্যাড্রেস থেকে কিন্তু এখনও বার হয়নি ঠিক আছে অ্যাড্রেসের আন্ডারেই চলছে সো বসিরহাট তো একটা বড় এরিয়া খুবই বড় এরিয়া এর আন্ডারে কোথায় আছে এর আন্ডারে ধরুন আমি চাইছি এখানে মার্টিন বান রোড এন্টার দিলাম ধরুন এর আন্ডারে আরও চাইছে তার মানে যদি আপনি আরও অ্যাড্রেস দিতে চান সো অ্যাকচুয়াল আপনি কোন জায়গায় আপনার বিজনেসটা অ্যাকচুয়াল আপনার দোকানটা কোন জায়গায় সেটা আপনি কিন্তু এখানে পয়েন্ট আউট করে দিতে পারেন বসিরহাট প্রথমে নিল তার আন্ডারে মার্টিন বান রোড খুঁজতে হবে আপনাকে তার আন্ডারে গিয়ে ধরুন আপনি দেখা যাচ্ছে কোনো একটা লোকাল এরিয়া দিচ্ছেন দিতেই পারেন ধরুন আমি দিলাম নিয়ার নিয়ার আমতলা জাস্ট এটুকু লিখলাম এর আন্ডারে আরও দেওয়া যেতে পারে আবার এন্টার দিলাম আবার এন্টার দিয়ে এখানে কি বলছে এখানে আপনি কোন জায়গাটাকে এক্স্যাক্ট বলতে যাচ্ছেন ধরুন বিল্ডিং নাম্বার বলতে যাচ্ছেন বিল্ডিং নাম্বার যদি বলেন ধরুন দিলাম এস ডাব্লু এ পি এন এ স্বপ্ন নির আই স্বপ্ন নির ঠিক আছে জাস্ট এই বিল্ডিংয়ের নামটা দিলাম বা এই বিল্ডিংয়ে আপনার বিজনেসটি হয় তাহলে আপনি এখানে টোটালি এটা দিতে পারছেন এরপরই আপনি এন্টার দিয়ে বেরিয়ে আসবেন যদি আর দেওয়ার না থাকে তাহলে এন্টার দেবেন এন্টার দিয়ে বেরিয়ে এলাম আপনি এখানে কিন্তু ভালো করে ফলো করে দেখবেন আপনার এতটা দেওয়ার দরকার নেই যদি আপনার ছোটো কোনো অ্যাড্রেস দেওয়ার প্রয়োজন থাকে আপনি দিতেই পারেন বেশি অ্যাড্রেস না দিলে অসুবিধা নেই এরপরই কান্ট্রি আসছে কান্ট্রির ক্ষেত্রে দেখুন আমি কিন্তু এখানে লিখবো না কান্ট্রি কান্ট্রির ক্ষেত্রে যখনই এলাম ডান দিকে দেখুন এখানে একটা লিস্ট চলে এসছে সো আপনি এখানে যেটি লিখবেন এখান থেকে এটিকে সিলেক্ট করতে হবে আমি ধরুন ডাইরেক্ট লিখছি ইন্ডিয়া আই এন ইন্ডিয়া দেখুন ডান দিকে এখানে আই এন ফর দুটো সিমটম দুটো সাজেশান দিয়েছে আপনাকে ইন্ডিয়া আর ইন্দোনেশিয়া সো আপনি কোনটা নেবেন অ্যারো কি দ্বারা সিলেক্ট করবেন ইন্ডিয়ার উপরে নিয়ে গেলেন ডান দিক থেকে এখান থেকে ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন ইন্ডিয়াতে নিয়ে গেলাম এন্টার তারপরে দিচ্ছে দেখুন স্টেট সো যখন ইন্ডিয়া সিলেক্ট করলাম তখন স্টেট চাইছে স্টেট কী হবে এটাও সেই ডান দিক থেকে আমাকে সিলেক্ট করতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডাব্লিউ লিখলেই দেখুন সাথে সাথে চলে এসছে ডান দিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল সো ওয়েস্ট বেঙ্গলে আপনি এন্টার দেবেন এরপর আপনার কাছে পিন কোড চাইছে সো পিন কোড আমি দিয়ে দিলাম পিন কোড দিলাম আমার পিন কোড এন্টার এরপরই বলছে ফোন নাম্বার ফোন নাম্বারের ক্ষেত্রে কী হবে ফোন নাম্বার মিনস বলে এখানে ল্যান্ডলাইন নাম্বারটিকে ঠিক আছে সো ল্যান্ডলাইন নাম্বার যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে অবশ্যই দিয়ে দেবেন না হলে আপনি মোবাইল নাম্বার দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো ধরুন আমি ল্যান্ডলাইন নাম্বার দিয়ে দিলাম ল্যান্ডলাইন নাম্বার দিলাম এন্টার মোবাইল নাম্বার চাইছে মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিই যদি আপনার ল্যান্ডলাইন থাকে তাহলেই দেবে
ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেস কিন্তু আপনার ইনভয়েসে শো করবে ফ্যাক্স নাম্বারে শো করবে সো এগুলো সঠিক দেওয়ার চেষ্টা করেন যদি থাকে না থাকলে অসুবিধা দেওয়ার কোনো দরকার নেই ইমেল অ্যাড্রেস দিলাম আমার মেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম ওয়েবসাইট দিলাম ডাব্লিউ 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 ডট ডট আমার ওয়েবসাইট যেটি আছে সেটি দিয়ে দিলাম এটা আপনাদের যদি থাকে তাহলে দিয়ে দেবেন বা কোম্পানি যদি আপনাকে প্রোভাইড করতে পারে তাহলে অবশ্যই দেবেন এন্টার এরপরই দেখুন একটা খুব ভাইটাল সেকশান আছে যেটা হলো ফিনান্সিয়াল ইয়ার বিগিনস ফ্রম এখানে আমি আগের দিনে বলেছিলাম যে কোনো বিজনেস আপনাকে মেনটেন করতে হলে আপনাকে যে কোনো একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ারের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে সো আমরা যদি বলি এই মুহূর্তে আমাদের যে ফিনান্সিয়াল ইয়ার চলছে সেই ফিনান্সিয়াল ইয়ার কবে থেকে শুরু হয়েছে ঠিক আছে বা আপনি যে বিজনেস শুরু করছেন সেই বিজনেসের ফিনান্সিয়াল ইয়ারটা শুরু হচ্ছে কবে থেকে সেটি আপনি এখানে লিখবেন সো এখানে দেখুন অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিয়েছে এক চার দু হাজার কুড়ি তার মানে আমি ঠিকই আসছে এটা আমাদের এই ফিনান্সিয়াল ইয়ার যেটা আছে সেটা শুরু হচ্ছে কবে থেকে এক চার দু হাজার কুড়ি থেকে শুরু করে একত্রিশ তিন দু হাজার একুশ পর্যন্ত চলবে তাহলে তো এটি অবশ্যই ঠিকঠাক আছে এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারের আন্ডারেই পড়ছে যেহেতু আমি এখন মেতে দাঁড়িয়ে আছি সো এরপরের অপশানটি দেখুন এখানে আপনার চেঞ্জ প্রথমটা চেঞ্জ করার দরকার নেই বা যেটা আছে আপনি ঠিকঠাক দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে ফিনান্সিয়াল ইয়ারের অন্তর্ভুক্ত ঠিক আছে এরপর আছে বুকস বিগিনিং ফ্রম মানে ওই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে যে আপনি এপ্রিলের এক তারিখ থেকে বিজনেস শুরু করবেন এমন তো নয় আপনি দু মাস পরেও বিজনেস শুরু করতে পারেন আবার চার মাস পরেও বিজনেস শুরু করতে পারেন আপনি যে দিন থেকে বিজনেস শুরু করবেন ঠিক এক্স্যাক্ট সেই তারিখটি এখানে দেবেন কি বলেছি ভালো করে শুনে নিন যে দিন থেকে ওই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে যে দিন থেকে বিজনেস শুরু হবে সেই তারিখটি আপনি এখানে দেবেন অর্থাৎ যে দিন থেকে আপনার ট্রানজ্যাকশান শুরু হবে অ্যাকচুয়াল কথা যেটা বলতে হবে ঠিক আছে সো এই দুটি আমার দেওয়ার পর এরপরে অপশান দেখুন আছে সিকিউরিটি কন্ট্রোল সেকশানে চলে যাচ্ছি আমরা সো এই সিকিউরিটি কন্ট্রোল সেকশানটি আমি এখন স্কিপ করে যাব কারণ এই সিকিউরিটি কন্ট্রোল অপশানের ভেতরে ঢুকতে গেলে আপনারা হয়তো কোনো রকম কিছু ভুল করে ফেলতে পারেন ঠিক আছে সো আমি এই অপশানটি এখন এই মুহূর্তে আপনাদের দেখাবো না পরবর্তী টিউটোরিয়াল আপনারা অবশ্যই এই সিকিউরিটি কন্ট্রোল সম্পর্কে জানবেন এরপরই দেখুন বেস কারেন্সি সিম্বল এখানে দেখুন আইএনএস সিম্বল যেটা থাকে না ইন্ডিয়ান রুপিজের সেটি কিন্তু অটোমেটিক নিয়ে নিয়েছে কেন কারণ আমি এখানে ইন্ডিয়া সিলেক্ট করেছিলাম ওকে তারপরে ফরম্যাট টাইপ ফরম্যাট নেম কি নিয়েছে আইএনআর এটা আমরা চেঞ্জ করবো না মানে এখানে যেগুলি আসবো অটোমেটিক চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই সাফিক্স অ্যামাউন্ট কি বলছে এখানে নো করা আছে দরকার নেই এইসবগুলো দেওয়ার অ্যাড স্পেস বিটুইন দরকার নেই শো অ্যামাউন্ট ইন মিলিয়ান্স মিলিয়ান্সে শো করাতে চান কি দরকার নেই নাম্বার অফ ডেসিমেল প্লেসেস মানে দশমিকের পরে কতগুলি ডিজিট আপনি রাখতে চান এস ইউজুয়াল দুটি বা চারটি আপনি যা ইচ্ছা রাখতেই পারেন অসুবিধা নেই এখানে রিপ্রেজেন্টেটিং অ্যামাউন্ট আফটার ডেসিমেল প্লেসেস পয়সা যদি দিতে চান পয়সা লিখতে চান লেখা থাকলে অসুবিধা নেই না লেখা থাকলে আপনি ওখান থেকে রিমুভ করে দিতে পারেন সো এখানে আপনার আমার মনে হয় বেস কারেন্সি ইনফরমেশান এখানে আপনি বেসিক লেভেলের জন্য কোনো কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই পরবর্তী লেভেলে যখন আমরা অ্যাডভান্স টাইপের কোনো ফরম্যাটিংয়ের কাজ করবো মানে ইনভয়েস সেট আপের কাজ করবো তখন আমরা এগুলো চেঞ্জ করতে পারি সো এখান থেকে আমরা এন্টার দিয়ে বেরিয়ে আসবো এখানে দেখুন এন্টার প্রেস করতে থাকবে তত সময় যত সময় অ্যাকসেপ্ট না আসে অ্যাকসেপ্ট এসে গেছে এবার আমরা ওয়াই প্রেস করতে পারি বা এন্টার দিতে পারি আমি এন্টারই দিলাম কোম্পানিটি তৈরি হয়ে গেছে আগের দিনের মতনই দেখতে পাচ্ছেন এবার দেখুন এই লেফট সাইডে প্রথমে চলে আসবেন লেফট সাইডে কী দেখাচ্ছে প্রথমে কারেন্ট পিরিয়ড দেখুন আপনার কোম্পানি ফিনান্সিয়াল ইয়ার যেটা সেটা কিন্তু অটোমেটিক এখানে তৈরি করে নিয়েছে এক চার দু হাজার কুড়ি থেকে একত্রিশ তিন দু হাজার একুশ পর্যন্ত আর কারেন্ট ডেট কী করেছে কারেন্ট ডেট করছে ফার্স্ট এপ্রিল দু হাজার কুড়ি তাহলে আপনি যে বুকস বিগিনিং করেছিলেন ফার্স্ট এপ্রিল থেকেই সেটি এখানে দেখাচ্ছে আপনার যেদিন থেকে বিজনেস শুরু হবে সেই দিনটাই কিন্তু এখানে দেখাবে আপনি ওখানে এক ফার্স্ট এপ্রিল দিয়েছিলেন দুটোই সেম রেখেছিলেন বলে এটা এখানে তাই দেখাচ্ছে এরপর আছে নেম অফ কোম্পানি নেম অফ কোম্পানি আপনার কোম্পানির নাম কী দেখাচ্ছে এবিসি ট্রেডার্স আমি যে নামটি দিয়েছিলাম নো ভাউচার এন্ট্রিস অর্থাৎ আমি কোনো ভাউচার এই মুহূর্তে এন্ট্রি করিনি মানে কোনো ট্রানজ্যাকশন হয়নি আমার কোম্পানিতে জাস্ট এস ইউজুয়াল এটা দেখাচ্ছে আর এই ওপরে কি বোর্ডের শর্টকাট যেটা আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন রাইট সাইডে কি বোর্ডে কিছু কিছু শর্টকাট আছে এগুলো আমি পরবর্তী সময় দেখিয়ে দেবো এখানে তো জানেনি আমি আগের দিন বলেছিলাম ভার্সন কত এডুকেশনাল মোড ইউজ করি এডুকেশনাল মোডের ব্যাপারটা আজকে আমি আরেকবার বলে দিই এডুকেশনাল মোডের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে আমরা এক তারিখ এবং দুই তারিখ ইউজ করতে পারবো অন্য কোনো ডেট ব্যবহার করতে পারবো না ঠিক আছে কিছু কিছু রেস্ট্রিকশান থাকে সেটা আমরা পরবর্তীতে আরও জানতে থাকবো এরপ
कीबोर्ड शर्टकाट आज जगह सामने एखे शो करा अत जानते ही सेगल सम्पर्क हमें एक देखाई सो यही क्योंकि टेली कम्पानी क्रिएट कर मिनिमाइज कर जिस आप देखाई एखे देखो वार्ड फाइले हमें एक एप्लीकेशन ओपन कर नहीं वार्डे जैसे किस टेक्सट लेखा आज अपना एक भलोक देखें चाहले अपना एक नोट डाउन करें टेली ते क्ज करार समय कि बेसिक शर्टकाट जेने रखते हैं पर अनेक शर्टकाट जानब हाँ तो हमें क्यों की शर्टकाट यह मुहूर्ते हमें लागे से देखी हमें एखे बारोटी पॉइंटिंग कर फार्ष्ट एक नम्बर क्यों बोलते एफ वन ये ये हमारे टैली एप्लीकेशने समस्त कम्पानी लिस्ट देखा यही मुहूर्त देखो हमें क्योंकि कम्पानी एक्ट ही तैरि करी सो हाँ क्योंकि एक लिस्ट देखा ठीक है तरह दिखे देखो अल प्लस एफ वन यपेन कम्पानी टीके क्लोज कर तमें अपना जो कम्पानी आना से अटोमेटिक क्लोज कर देव अल प्लस एफ वन प्रेस कर लेफ टू कारेंट जो डेट थे से चेज कर अल प्लस एफ टू कारेंट पिरियड चेन्ज कर ठीक है फिनान्सियल इयर जमन एक् फिनान्सियल इयर की आज है एक चार दो हज़ार कुड़ी एक त्रिश तीन दो हज़ार एकुश आनी चाहिए एक चार दो हज़ार पंद्रह थे एक त्रिश तीन दो हज़ार षोलो एरक को फिनान्सियल इयर जो फिनान्सियल इयर ओपन करते हैं नेक्स्ट आज एफ थ्री एफ थ्री ओपन कम्पानीटर डिटेल्स चेन्ज कर बैकअप एडभांस सेट आप यू करते सीटीआर एल प्लस कोडोते क्ज करते गले सेगल को एकसाथे एक्सेप्ट कर शिफ्ट प्लस टैब कोपशन आगे अपशने फिर जो पे स्केप कोज बिल उडो क्लोज करते सीटीआरएल प्लस एन टैलिर भेतरे क्योंकुलेटर अन कर सीटीआरएल प्लस एम टैलिर भेतरे क्योंकुलेटर अफ कर एफ वन इलेवेन द्वारा कम्पानी किस फीचार्स चेन्ज करा जाए एफ टुएल्व द्वारा कम्पानी किस कन्फिगारेशन चेन्ज करा जाए अपनारा शर्टकाटगुली एक जस्ट मे रखबें ये डिटेल्स क्याकर्म टाली क्ज करा साथे साथ ही देखते पा ठीक है अपनी जो एक् डेटी के भलोम मे रखें तेल परवर्ती जो अपशन किडगल क्ज करब तेल प्रेस करब से आनी तो अटोमेटिकाली बुझते ही पाँच क्यों करते चाहिए हमें एक अपनारा एक दया ये लिखे नबें ठीक है लिखे नीले अपन भलो सुविधा है सो जो भिडियो की अनेकटी बड़ो हो गए ठीक है छोटो एक भिडियो अनेक बड़ो हो गए जेहतु एक डिटेल्स बोलते चाहिए अपन सामने भलो लगले अवश्य भिडियो की लाइक कमेंट और शेयर करबें और चैनल के जो एख जरा सबसक्राइब करें ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर टैली प्ले लिस्ट धरे अपना परपर समस्त भिडियो देखें ये भिडियो देखा आगे दया अपनी प्रथम भिडियो की अवश्य देखे नबें ना क्योंकि ये भिडियो की आना एक अजाना टाइप लागे ठीक है सो प्रथम भिडियो देखे नीले कोसुविधा नहीं ओके आज के तेल ये थक सी यू अन द नेक्स्ट टीटोरियल थैंक यू